ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் பாலாஜி மார்க்கெட் எனக்கு எப்படி முடிஞ்சிருக்குன்னு பார்ப்போம் டெய்லி அரைச்சமாகவே அரைச்சிட்ருக்க மாதிரி இன்றைக்கும் வந்து ஒரு ஸ்மால் கேப் அப் ஆகி மார்க்கெட் சைட்வேஸில் போயிட்டுருக்கு இன்றைக்கி வந்து நம்ம கேப் அப்பில் வந்த ரிட்டர்ன்ஸ் அதுக்கப்புறம் இன்ட்ராடேல எந்த ஒரு பெரிய மூவும் இல்லை ஸோ நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி லெவல் போகிறதுக்கு முன்னாடி நிஃப்டி நிஃப்டியில் லிஸ்ட்டாக இருக்குது அந்த இன்சூரன்ஸ் ஸ்டாக்ஸில் மெயினாக வந்து அந்த ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் ஐசிஐசிஐ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்பிஐ லைஃப் இது மூணும் வந்து உங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக வந்து பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கு அதை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லிவிட்டு நான் அதுக்கப்புறம் லெவல்ஸ் கொள்ள போகிறேன் ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் அந்த சைட் வேஸ் டவுன் ட்ரெண்ட் சேனலை வந்து பிரேக் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் நினைக்கிறவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் இது இமீடியட்டாக ரெசிஸ்டன்ஸ் இது தான் இருக்கும் ஸோ இதை பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சுனா மோஸ்ட்லி உடச்சிடும் நல்லா இருக்குது ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறவங்க ட்ரேடிங்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறவங்க இந்த இன்சூரன்ஸ் ஸ்டாக்ஸை வந்து நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் டெக்னிக்கலாக வந்து பிரேக் பண்ணியிருக்கு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் சிக்ஸ் எயிட்டி நைன் பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா செவன் ஃபிஃப்டி டூ வரைக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் எஸ்பிஐ லைஃப் எஸ்பிஐ லைஃப் ஆல்ரெடி வந்து ஆல் டைம் ஹையில் தான் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு க்ளோசிங் சூப்பராக வச்சுருக்காங்க கம்பேரிட்டிவ்லி ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் கம்பேர் பண்ணும்போது எஸ்பிஐ லைஃப் வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்குது ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரெண்டை வந்து கரெக்டாக வந்து பிரேக் பண்ணியிருக்கு டெய்லியில் க்ளோசிங் நல்லா வச்சுருக்கான் ஸோ தொடர்ந்து முன்னேறும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி இமேட் ரெசிஸ்டன்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ன்றது ஷார்ட் டேர்ம் மூவ் ஸோ தொடர்ந்து முன்னேறும் அந்த ஹை உடச்சுனா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா இருக்குது இதை வந்து எஸ்பிஐ லைஃபோட கரண்ட் ட்ரெண்டு அப்புறம் ஐசிஐசி இந்த ஜென்ரல் நம்பார்ட் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் இருக்குல்ல இதோட ட்ரெண்டாக வந்து ப்ரீவியஸ் ஹை உடச்சி பிரேக் பண்ணி ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இதுவும் ஓகே தான் கம்பேரிட்டிவ்லி ஃபஸ்ட்டு எஸ்பிஐ லைஃப் அப்புறம் ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் அடுத்து இது மூணு டெக்னிக்கலாக ஸ்ட்ராங்கரில் சொல்கிறேன் நல்லா இருக்குது ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் இந்த மூணு ஸ்டாக்ஸும் சரி நிஃப்டியோட லெவல்ஸ் போயிடலாம் நிஃப்டி பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நேற்று வந்து இந்த யூஎஸ் மார்க்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல பாசிட்டிவில் முடிஞ்சது நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல கேப் அப் கிடச்சிது மார்க்கெட்டு கேப் அப் கிடச்சது ஒரு பெரிய மூவ் இல்லை எல்லாமே மோஸ்ட்லி கேப் அப்பில் தான் மார்க்கெட்டை வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த ப்ரீ கோவிட் லெவல் முன்னாடி அதாவது மார்க்கெட்டோட அந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கோவிட் கிராஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி மார்க்கெட் எந்த நிலைமையில் இருந்ததோ அந்த நிலைமையில் தான் இப்போ அந்த கேனல் சிக்ஸ்லாம் அது மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு ட்ரேடிங்லன்றது என்றாலையில் பெருசாக எதுவும் வரலை சும்மா சிக்ஸாக்காக வந்து ஒரு டோஜி குட்டி குட்டி கேண்டல்ஸ் தான் வந்துட்டுருக்கு ஆனால் பாயிண்ட் வைஸாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பெருசாக தெரியும் இருபதாயிரத்தில் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் வால்டாயிட்டின்றது நூறு பாயிண்ட்டு தானே அதுவே ரொம்ப கம்மி நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து முன்னாடி வந்து ஐம்பது பாயிண்ட் இருந்தது ஏன்னா வந்து மார்க்கெட் ப்ரீ கோவிடுக்கு மாதிரி பன்னெண்டாயிரம் தான் ஆல் டைம் ஹையாக இருந்தது அதில் பாதியாக போட்டிங்கன்னா ஒரு அறுபதுல அறுபது பாயிண்ட் தான் பாயிண்ட் ஃபைவ் வால்டாட்டியாக இருந்தது அதுக்குள்ள தான் ட்ரேட் ஆகிட்ருக்கோம் இப்போ அதே நிலம தான் இப்போ நிஃப்டிக்கும் மார்க்கெட்ஸ் வந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணுற வரைக்கும் அது தடு மாறிட்டே தான் இருக்கும் நைன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி டூ வந்து பிரேக் பண்ணுற வரைக்குமே நிஃப்டி வந்து இந்த சைட் வைஸ் அன்வான்டட் கேப் டவுன் கேப் ஃபில்லிங் கேப் அப் செல்லிங் இதெல்லாம் வந்து இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே ட்ராவல் ஆகும் ஏன்னா அது ரெசிஸ்டன்ஸுனால அதை will take time இல்லையா ஸோ அது பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மொமெண்டம் கிடைக்கணும் அதை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா ஒரு நல்ல ஒரு மூவ் ஆல் டைம் ஹை நோக்கி எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ கீழே வந்து நான் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி நைன்டீன் தௌசண்ட் இப்போதிக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் சப்போர்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபோர் ஃபைவ் டேஸோட அந்த கன்சால்டேஷனை பிரேக் பண்ணணும் நிஃப்டி அது டவுன் சைடில் உடைக்க போதா அப் சைடில் உடைக்க போதான்றது பார்க்கணும் நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இது இந்த மார்க்கெட் நான் லாஸ்ட் ஃபைவ் டேஸ் வந்து இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே சுற்றிட்டுருக்கு நைன்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிலேருந்து நைன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் தான் மார்க்கெட்டோட ஒன்று கேப் டவுன் ஆகுது இங்கே பாருங்கள் இங்கே கேப்பை ஃப்ளாட்டாகி ஆஃப் பண்ணி நல்லா ரெடி கொடுத்ததா அடுத்த நாளே கேப் டவுன் ஆகி ஆஃப் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து கேப் அப் ஆகி டவுன் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் இங்கே அகெயின் இன்னைக்கு கேப் அப் ஆகி சைட் வேஸில் முடிஞ்சிருக்கு இதே தான் ஸோ நாளைக்கும் கீழே வந்தால் இந்த ரேஞ்ச் நைன்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் செவன்ட்டிலேருந்து செவன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது
குறிப்பிட்ட ரேஞ்சு கே ட்ரேட் ஆகிடுச்சுன்னா அது செல்லிங் கண்ட்ரோல் இருக்கும் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் பொறுத்துருங்க இப்போ வந்து அந்த புல்லி ஸ்டேட் ரெடிகுலர் ரிலையன்ஸ் போயிருக்கு இந்த இவ்வளோ பேர் டவுன் ட்ரெண்டு ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இருக்குது இதோட கண்டினியூட்டி ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபோர் எயிட் ஃபோர் ஸோ தொடர்ந்து இந்த ஹையை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் அதுக்குன்னு கீழே வர வரவே வராதுன்றது கிடையாது மார்க்கெட் சப்போர்ட் பண்ணலாம் வரும் ஆனால் ப்ராபர்ட்டி தான் எல்லாமே ப்ராபர்ட்டி வந்து ரொம்ப ஹை இதுக்கு மேலே இருக்கனால ஸோ டூ த்ரீ டபுள் ஃபைவ்க்கு மேலே மார்க்கெட் இந்த ரிலையன்ஸ் சஸ்டைன் ஆகிற வரைக்கும் புல்லிஷ் மூமெண்டம் வந்து கண்டினியூ ஆகும் ஓகே ஸோ இது பார்த்துக்குங்க அதுக்கப்புறம் நிஃப்டி பேங்க் இருக்கிறதுலே ஒஸ்ட்டு செக்டாரல் இண்டெக்ஸில் பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த பேங்க் நிஃப்டி தான் ரொம்ப தடுமாறிட்டே இருக்குது ரொம்ப குட்டி குட்டி குட்டியாக கேண்டல்ஸ் பாருங்களேன் எந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸும் இல்லாமல் ஒரு டைரக்ஷனல் மூவ் மார்க்கெட்டில் வர்றதுக்கான வாய்ப்பை வந்து இது உண்டாக்கி கொடுக்கவே மாட்டேங்குது இதனால் நிஃப்டியும் தடுமாறிட்டுருக்கு வேறு அதர் செக்டர் சப்போர்ட் பண்ணாலும் இந்த பேங்க் நிஃப்டியோட அண்டர் பர்ஃபார்மால் நிஃப்டி வந்து ரொம்ப தடுமாறிட்டே இருக்குது அந்த நைன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டியை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ எனிவே ஸோ லாஸ்ட்டு த்ரீ டேஸ் ஆஃப் கன்சல்டேஷன் வந்து குட்டியாக பார்க்க போனால் இது தான் தெரியுதா ஸோ இதை வந்து பிரேக் பண்ணோம் கீழே சப்போர்ட் வந்து ரிப்பீட்டடாக ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆக்ட் ஆகும் மேலே வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்ட்ராடே ஹை நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி எட்நூறு அதை உடைச்சதுன்னா ஏதாவது ஒரு மூவ் வந்து இந்த கேப் ஃபில்லிங் ஏரியா இருக்குது ஸோ பேங்க் நிஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து இதில் புல்லி சென்டிமெண்ட்டுக்கு நான் கிடையாது ஏன்னா அது இம்பார்ட்டண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணல நிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி உடைச்சதுன்னா பேக் டு த ஃபார்ம் திருப்பி ஆல் டைம் ஹை போயிடும் நான் பேங்க் நிஃப்டிக்கு இவ்வளோ தூரம் போனாலுமே அது நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூறு வரைக்குமே வந்து உங்களுக்கு அந்த செல்லிங் சென்டிமெண்ட் தான் கண்டினியூ ஆகும் இந்த டவுன் ட்ரெண்டோட அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணால் தான் ஏதாவது ஒரு மொமெண்டம் கிடைக்கும் இப்போதைக்கு வந்து என்ன பண்ணலான்னு வந்து ஒரு ஒரு நான் டைரக்ஷனலாக தான் பேங்க் நிஃப்டி மூவ் ஆகிட்டுருக்கு ஒரு செல்லஸுக்கோ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது ஒரு மொமெண்டம் புல்லிஷ்க்கும் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது செல்லிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிலோ நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூறுக்கு கீழே ஓப்பன் க்ளோஸ் வந்ததுன்னா ஸ்ட்ராங் செல்லிங் ப்ரெஷர் பேங்க் நிஃப்டியில் கிரியேட் ஆகும் நாற்பத்தி மூ நாலாயிரத்தி நானூறுக்கு மேலே ட்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சுன்னா ஸ்ட்ராங் புல்லிஷ் மொமெண்டம் கிரியேட் ஆகும் இந்த இடைப்பட்ட ரேஞ்சில் வந்து உங்களுக்கு இந்த கேப் அப் கேப் டவுன் அன்வான்டட் சைட் வேஸ் தான் இருந்துட்டுருக்குன்றது தான் உண்மை அதை வந்து நீங்கள் பேங்க் நெஃப்டில் ட்ரேட் பண்ணுறவங்க டேரக்ஷன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இப்போ சொல்லிட்டேன் இது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரிலையன்ஸில் வர மாதிரி கூட ஒரு பெரிய ஒரு கான்ஃபிடென்ஸான ஒரு மூவ் வந்து கிடைக்க மாட்டேது ஒரு குட்டி குட்டியாக குட்டி குட்டியாக கேண்டல்ஸு ஸோ வட் எவர் அந்த ப்ரீவியஸ் செய்ய வரைக்கும் நல்லா இது இது வரைக்குமே வந்து அதுக்கு கொஞ்சம் செல்லிங் சென்டிமெண்ட் தான் இருக்கும் ஒன் லாங் டேர்ம் நான் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுறேன் லாங் டேர்ம் பண்ணுறவங்க தாராளமாக பண்ணுங்கள் நல்ல கரெக்ஷனில் இருக்குது அக்யூமுலேட் பண்ணுற ஏரியா தான் இது பட் பிரேக் அவுட்டில் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அதுக்கான சூழ்நிலை ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கில் இல்லை ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு வந்து நான் வந்து நான் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன் எந்த இடத்துல வாங்கலாம் இப்போ வாங்கலாமா அக்யூமுலேட் பண்ணலாமான்னு பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இப்போ நல்ல கரெக்ஷனில் டிப்பில் இருக்கனால யூ கேன் ஃபோக்கஸ் இது கரெக்ட் ஏரியாவாக நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ரைட் சரி இதுதான் விஷயம் நிறைய ஸ்டாக்ஸ்லாம் நல்லா மூவ் ஆகிட்டுருக்குங்க ஐயா அதாவது ரயில்வே ஸ்டாக்ஸ்லாம் இப்போ ஒரு மொமெண்டம் கிரியேட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது அது பிரேக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரயில்வே ஸ்டாக்ஸ்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க இந்த வாரம் ஓகே திருப்பி ஐஆர்எஸ் ஐஆர்எஃப்சியில் இன்னொன்று பொசிஷன் எடுத்திருக்கேன் அது பார்ப்போம் எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு ஓகே ரைட் So for that things we will discuss. நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க லைக் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் தமிழ் நிஃப்டி அண்ட் அசஸ்ட் டெலகிராம் குரூப் இருக்குது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது செக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கிங்க மிக்க நன்றி